சினிமா துறை என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு துறை அல்ல சிந்தனையை தூண்டி சமுதாயத்தை செம்மைப்படுத்தும் துறை இதில் ஈடுபட்டு பாடுபட்டு வரும் எண்ணற்ற குடும்பங்கள் நசுக்கப்படக்கூடாது சினிமாவும் ஒரு தொழில் என்று கொள்கை அளவில் ஏற்று இந்த துறை சிதைந்து அழிந்து விடாமல் இருக்க கேபிள் டிவி தாக்குதலில் இருந்தும் திருட்டு வீடியோவினால் ஏற்பட்டு வரும் பாதிப்பில் இருந்தும் சினிமா துறையை காத்திடும் காவல் தெய்வமாக திகழ்ந்து சினிமா துறைக்கு பல லட்சங்கள் மானியமாகவும் ஊக்கத் தொகையாகவும் நல்கி இந்திய துணைக்கண்டத்திலேயே முதல் திரைப்பட நகர் உருவாகிட செயல் திட்டம் நல்கிய மாண்பிமிகு தமிழக முதல்வர் புரட்சி தலைவி அவர்களின் காலம் சினிமா துறையின் பொற்காலம் என்று கூறி எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறோம் வி விஸ்வநாதன் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி கிரியேஷன்ஸ் சென்னை பதினேழு
பொம்மையை கொடுங்க பொம்மையா யாருக்குடி இது எங்க வீட்டு கடை குட்டிக்கு இது யாருக்குடி பெரிய தங்கச்சிக்கு உங்க அம்மாக்கு தானே ஆமா இது எங்க அம்மாவுக்கு இது யாருக்கு தெரியுமா எங்க அப்பாவுக்கு திரும்பியா வரப்போகுது 
பாவம் இனி வேந்த பொண்ணுக்கு யார் இருக்கா ருத்ரா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் தனியா பேசுறேன் என் கூட கொஞ்சம் வரியா துப்பாக்கி வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டு என்னமோ ஏதோ பயந்து பதறி போய் ஜன்னல் வழியா வெளியில பார்த்தேன் அப்போ உங்க வீட்டுல இருந்து நாலு பேர் வெளியில வந்து கார்ல ஏறி ஓடி போயிட்டாங்க அடையாளம் தெரியும் அட்டூழியங்கள்லாம் பத்தி பத்திரிகையில பத்தி பத்தியா வந்தது அவன் போட்டோ கூட வந்தது நீ பாக்கல ஆமா பாத்திருக்கேனே ஆனா அவனுக்கும் எங்க குடும்பத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சமீபத்துல உங்க அப்பா ஒரு கேஸ்ல அவனை புடிச்சு கொடுத்து தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்தாரு அவன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை அரசியலையும் சரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சரி செல்வாக்கு அதிகம் அதனால தானே அவசரப்பட்டு எந்த முழுக்கும் போயிடாதம்மா இதை போய் நீ போலீஸ்ல சொல்லினா எங்க உயிருக்கு தான் உடனே ஆபத்து வரும் வேண்டாமா நீ எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த கோபாலோட பொண்ணு தானே ஆமா சார் என் குடும்பத்தை அழித்தவனை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார் அவன் யாருங்கிறதும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எப்படி தெரியும் யார் சொன்னாங்க சொன்னது யாரா இருந்தா என்ன விடுங்க எனக்கு கரெக்டா தெரியும் அந்த கேடி மாயாண்டிதான் எங்க குடும்பத்தை கொலை பண்ணிருக்கான் என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க உடனடியா அவன் எங்க இருக்கா என்னன்னு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லம்மா அவன் இருக்கிற இடம் எனக்கு தெரியும் வா போலாம் என்ன சார் இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க உள்ள வந்து பாரு ஒரு மாசமா இந்த செல்லுக்குள்ளார் எனக்கு நல்லா தெரியுமா அவனை நான் என் கண்ணால பாத்தேன் இல்லம்மா அவன் ஜெயில தான் இருக்கான் இப்பதான் அவனை பாத்துட்டு வரேன் இருமா நான் வாங்கிட்டு வரேன் உனக்குதான் உங்க அப்பா எழுதிருக்காரு காலேஜ் காமிச்சிருக்காரு அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி வந்திருக்கு என்னம்மா என்ன விஷயமா முக்கியமானதா 